നമസ്കാരം എം എ ട്യൂഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ സർക്കിൾസ് വൃത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് അത് വരയ്ക്കാനുള്ളതായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ആ വരയ്ക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് താഴെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചോദ്യത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അതിൽ രണ്ട് ആർക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആർക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കും ചാപവും മരച്ചാപവും പിന്നെ കേന്ദ്ര കോൺ പഠിച്ചു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്കൊരു ചിത്രത്തിലൂടെ നോക്കാം അല്ലേ നോക്കി ഒരു സർക്കിൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് സർക്കിളിനൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് സെൻറ്ററിലെ ആംഗിൾ എത്രയാണോ ഇപ്പം ഇതെത്രയാണോ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൾ ഇതിനെന്താ നമ്മൾ പറയുക ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്താൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചാപം എന്ന് പറയും ശരിയല്ലേ ഇതെന്തായിരുന്നു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക മറു ചാപം എന്തായിരുന്നു നമ്മളുള്ള ബന്ധം ഇവിടെയുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ളത് ഇത് എക്സ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായ കാര്യമല്ലേ അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചാലും ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാലും ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഈ എക്സസൈസിലെ വരയ്ക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പോകണം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കി കണ്ടോ ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓൺ വൺ പാർട്ട് ഈസ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തിലെ കോണുകളെല്ലാം എൺപത് എന്നാൽ വീണ്ടും നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ആംഗിള് എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ത് വരച്ചാൽ മതി എട്ടിൻ്റെ അറ്റി എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി വരച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ആരം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഞാനൊരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഒരു പാർട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്തായിട്ട് വരയ്ക്കണം വൺ സിക്സ്റ്റി വരയ്ക്കണം അല്ലേ എൺപതിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടി നൂറ്റി അറുപത് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിനൊരു റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് റേഡിയസ് ഇതാ വരയ്ക്കണു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊട്രാക്ടറിൽ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എടുക്കണം ഇതാ ഞാൻ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചു സെൻറ്ററിൽ വെച്ചു ഇതാ എനിക്കിതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക വൺ സിക്സ്റ്റി ഇതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയണം കേട്ടോ മറക്കരുത് വൺ സിക്സ്റ്റി വരച്ചു ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ ഈ പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ എന്താ ഇത് വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ഇത് വൺ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് പി ക്യു എന്ന് പേര് കൊടുത്താൽ ഇത് ആർക്കാണ് നമ്മുടെ ചാപമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് മറു ചാപം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് മറു ചാപം ശരിയല്ലേ നമുക്കിവിടെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് എൻ പോയിൻറ്റ്സും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ വരയ്ക്കുക ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് എത്രയായിരിക്കും എൺപതായിരിക്കും ഇവിടെ തന്നെ വരയ്ക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളത് വരയ്ക്കാം അവരിനോട് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ വരച്ചാലും ഓട്ടർനേറ്റ് ആർക്കുള്ളത് എന്തായിരിക്കും നൂറ്ററുപതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഓട്ടനെ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് വരച്ചാലും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്
പക്ഷെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ എത്ര ഡിഗ്രി വരെ ഉള്ളൂ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയേ ഉള്ളൂ വൺ എയ്റ്റി അല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരയ്ക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരയ്ക്കാതെ ഇത് വരയ്ക്കാം ഇത് വരച്ചുകൂടെ ഇത് എത്രയാണ് ഇത് മൊത്തം എത്രയാണ് ഒരു സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിൻറ്റിന് ചുറ്റും മുന്നൂറ്റി അറുപത് അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പൂജ്യം ആറ് ഇത് രണ്ട് പോയാൽ നാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പം ഇത് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലാവണ്ടോ പറയണത് അപ്പം നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കും ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ സർക്കിൾ ഓൾറെഡി വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കിളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് എളുപ്പം ഏതാ നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ആ രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് സർക്കിളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരയ്ക്കാതെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അത് ഞാൻ റേഡിയസ് വരച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അതിന് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് റേഡിയസ് വരയ്ക്കാം ഇനി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എത്ര എടുക്കണം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എടുക്കാം അതാ ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇതല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതാ ഇത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ആയോ നമുക്കിതാ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടുക പോയിൻറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക സ്കെയിലോ പ്രൊട്രാക്ടറോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സം ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യണില്ല അല്ലാതെ തന്നെ വരയ്ക്കുക ഇത് എത്ര തന്നെയായിരിക്കും നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആംഗിൾ വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജീവ്സ് ആംഗിൾ ആണ് ഇതും ഒബ്ജീവ്സ് ആംഗിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഒക്കെ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ ഇരുന്നിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഒക്കെ കൂടുതലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണെന്നറിയാം ത്രീ സിക്സ്റ്റിന്ന് ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോൺ എത്ര കിട്ടും വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഇത് വൺ ഫോർട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ടു ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് ഉറപ്പാണ് സോ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓൺ വൺ പാർട്ട് ഇസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി അതർ എന്താ പറയണത് ഒരു ഭാഗത്തിലെ കോണിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കണം മറ്റേത് ഇപ്പം ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ എൺപത് ഡിഗ്രി തന്നെ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് വരയ്ക്കാനേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം എന്താ പറയണത് ഒരു ഭാഗം ഇപ്പം അതായത് നോക്കിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെ നമുക്കൊരു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വരയ്ക്കാം ഇപ്പം ഇതിനൊരു എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടായിട്ട് ഇതിനെ മുറിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആർക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കും ചാബവും മറിച്ചാബവും ഇത് ഇവിടെയും ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പം ഇത് ഒരെണ്ണം ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എക്സ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് എക്സ് ബൈ ടു ആയിരിക്കണം ഈ കണ്ടീഷനിൽ വേണം നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാൻ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ആയിരിക്കണം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം പക്ഷേ അത് ഇതിനകത്ത് സാധിക്കില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ഇതും പ്ലസ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടണമെന്ന് വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആംഗിൾ ആർക്ക് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ആർ സപ്ലിമെൻറ്ററി അനുപൂരങ്ങളാണ് നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറേ തിയറംസൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ
അപ്പം നമ്മളിവിടെ എക്സ് എന്തായിട്ട് വരയ്ക്കണം എന്നാണ് പറയണേ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതായിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ ടു എന്താ എക്സ് ബൈ ടു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ രണ്ട് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അപ്പം നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നൂറ്റി ഇരുപത് ഈസിയാണ് അപ്പം നമ്മളിതാ ഞാൻ സർക്കിൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കിൾ നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ല മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ കേട്ടോ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ നമുക്ക് എളുപ്പം എന്താണ് പ്രൊട്രാക്ടറിൽ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ റേഡിയസ് വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കണം എന്നില്ല ചെരിച്ചൊക്കെ വരയ്ക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ സൗകര്യത്തിനാണ് ഇതേ നേരെ വരയ്ക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് ചെരിച്ച് വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെരിച്ച് വരയ്ക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എടുക്കാം ഡാ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചു ശ്രദ്ധിച്ച അളവുകളൊക്കെ എടുക്കുക കേട്ടോ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇതാ കണ്ടോ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആംഗിൾ കിട്ടണത് ഇതാ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതെന്തായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്നും ജോയിൻ ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പിള്ളേരെ എത്രയായിരിക്കും ഇത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അല്ലേ അതിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ ഇവിടെ വരിക അപ്പം ഇത് അറുപതായിരിക്കും ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത് വരച്ച എന്ത് കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി നൂറ്റി ഇരുപത് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മുടെ മെഷർമെൻ്റ് ഏത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അറുപതും നൂറ്റി ഇരുപതും വന്നാലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാവുള്ളൂ നോക്കിയേ ഇപ്പം ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയതിൻ്റെ പക് ഇരട്ടിയല്ലേ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായി ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓൺ വൺ പാർട്ട് ഈസ് ഹാഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ദി അതർ ഇവിടെയുള്ളതിൻ്റെ പകുതിയായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തിലുള്ളതിൻ്റെ നേർ പകുതി ഹാഫാണ് ഇപ്പുറത്ത് അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റീം ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് വരച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം ശരിയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയോ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ഈ സർക്കിളിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആർക്ക് ദേ ഇത് എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്ക് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കണം മുറിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഭാഗത്തുള്ളതിൻ്റെ നേർ പകുതിയായിരിക്കണം മറ്റേ ഭാഗത്തുള്ളത് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ സെൻട്രൽ ആംഗിളിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യണത് കേന്ദ്ര കോൺ കണ്ടുപിടിച്ചു ആദ്യം കേന്ദ്ര കോൺ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണത് ഒരെണ്ണം എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു മറ്റേതിനെ എക്സ് ബൈ ടു ആയിട്ട് എടുത്തു ഒരെണ്ണം മറ്റേതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ എക്സും എക്സ് ബൈ ടും പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് പോയിന്റിന് ചുറ്റും ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ എക്സ് കിട്ടാൻ ടൂവിന് അത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും ഇൻറ്റു ആവും ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഇത് വരുമ്പോൾ ഡിവിഷനും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സർക്കിളിൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ ആംഗിൾ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒന്നിൽ എക്സ് ബൈ ടു കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി ചെയ്താലും മതി രണ്ട് ചെയ്താലും നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം വരച്ചു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം വരച്ചു ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ അതിൻ്റെ നേർ പകുതി നൂറ്റി ഇരുപത് വരും ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കും മറിച്ച് ആപത്തിൽ അതിൻ്റെ നേർ പകുതി അറുപത് വരും അപ്പോൾ നോക്കി അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതിന് പകുതിയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചറാണിത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്നാമത്തേലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓൺ വൺ പാർട്ട് ആൻഡ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് ദി ആംഗിൾ ഓൺ ദി അതർ
2x plus 3x by 2 equal to 360. 2 plus 3 5x by 2 360. And the x equal to 360. E2 ingo into 2. E5 ingo by 5. 5 into 360 is 7 into 5 35. Alla? 10, 2. Pa 72 into 2 and the 144 degree. X and the number of 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 the the Nuti et degree nut, the trea nuti et. In the number of the conditions of the Sherian were the Nalnoka. Now, we will see the side of 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 the Nutin alpatina, nutin alpatunda, napatuna, napatrenda, but I think I'll take a mark. Measurement is not a good thing. The P, the Q, 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 the the it's easy to feel it. It's not easy to feel it. It's not easy to feel it. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Okay. Clear? Is there any doubt? It's not easy. We have to do x and x plus 7. That's why we have to do x. We have to do x. We have to do x. Clear? Is the last question we have 6th question, we will triangle. We will make a circle of 3 cm. That is why we will make a triangle construct. We will make two angles. So, we will make 3 angles. 180 minus 32 and a half plus 37 and a half. 3 plus 3 is 70. 180 minus 70 is 110 degree. We have a rough figure. 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 We have that's the original. Now, we have 32 and a half, 37 and a half, 110. Now, we have 32 and a half. We have a triangle, and a triangle, and a triangle, 32 and a half. We have a triangle. 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 We we have a circle of radius. We have a point. We have a point. We have a point. We have a point. We have a one ten degree mark here, Namkumikiwa, but then on the joint ship. Pitnutipatairigum, the Nutipatani the three gum, the Mupati air. Clear Ayo. In the end of our candadim, central angle, the Lord Nodaka, only thirty seven and a half in the decay, thirty and a half in the decay. The Kanamka protractor thirty two and a half a country chiripada. A levu, 
കുഴപ്പമില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു മാർക്ക് മാർക്കിംഗ് ലൈൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ഈ ഏതെങ്കിലും ഹാഫ് ഉള്ള തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻഡിയോ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വരയ്ക്കുക അവിടുന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് മറുജാപത്തിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വൺ ടെൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അല്ലേ ഈ സർക്കിൾ മുട്ടിയ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് കാരണം ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചെറുതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഒരു സർക്കിൾ ഞാൻ വരച്ചു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പ്രാവശ്യം ശരിച്ച് റേഡിയസ് വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ ഇത് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ നേരെ വരച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം പോലെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതാ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചു ഇനി എന്താ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് എനിക്കൊരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതാ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടര കിട്ടും ശരിയല്ലേ എൻ്റെ പകുതി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കില്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതങ്ങോട്ട് വരച്ചേർന്നാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആംഗിൾ എന്താ ഇത് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇവിടെ നിന്നൊരു വൺ ടെൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം വൺ ടെൻ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്കിതാ ഇവിടെ വെച്ചു കാണാനുണ്ടല്ലോ അല്ലേ വൺ ടെൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് വൺ ടെൻ എനിക്കിത് ഈ സർക്കിളിൽ തന്നെ വന്നു പോയിൻറ്റ് കേട്ടോ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഞാനത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി പത്ത് ഇതാ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റിൽ തന്നെ വന്ന് മുട്ടും പിന്നെ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ സ്കെയിലിന് ഇച്ചിരി വീതി കൂടുതല ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ സ്കെയിൽ മെൻസിലും വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് നൂറ്റി പത്ത് ഇത് നൂറ്റി പത്ത് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് എന്തായിരിക്കും മുപ്പത്തി ഏഴര ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക ഞാൻ ഇതാ എടുത്തത് തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ ഇരട്ടി അറുപത്തഞ്ച് എടുത്തു അവിടെ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു മുപ്പത്തിരണ്ടര നേരെ പകുതി മുപ്പത്തിരണ്ടര കിട്ടി ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫും കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എക്സസൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ പറയണ പോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങളത് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്കത് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ലെസണുകളും ഫോളോ ചെയ്യുക കോൺസെപ്റ്റുകൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാണാതെ പഠിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും മാത്സിലൊന്നും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ചോദിക്കാറില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നിട്ട് അതൊന്നും എഴുതാൻ പണ്ടത്തെ കാലമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാറ്റേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി ഒരിക്കലും കോൺസെപ്റ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷേ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് അറിയണം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ചുമ്മാ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ച് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ ക